నమస్కారం కృష్ణ తేజ వార్తలకి స్వాగతం ముందుగా వార్తల్లోని ముఖ్యాంశాలు ప్రాథమిక విద్య నందు త్వరలో విప్లవాత్మక మార్పులు మంత్రి బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి ప్రకటన చిత్తూరులో నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి టీడీపీ సభ్యత్వ నమోదును ఉప్పెనలా చేపట్టండి దేశం శ్రేణులకు చెదలవాడ కృష్ణమూర్తి పిలుపు జిల్లాలో ఘనంగా ప్రారంభమైన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం నలభై ఎనిమిది మంది ఎర్ర కూలీల అరెస్ట్ మూడు కోట్ల విలువైన ఎర్ర చందనం దుంగలు వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్న తిరుపతి పోలీసులు బడా స్మగ్లర్ల ఆచూకీ తెలిసింది వారిని కూడా త్వరలో పట్టుకుంటాం ఏఎస్పీ సుబ్బారెడ్డి వెల్లడి తిరుమల కళ్యాణ కట్టెలో పనిచేసే ఒప్పంద క్షురకులను పర్మనెంట్ చేయాలి ఎమ్మెల్సీ విటపు బాలసుబ్రహ్మణ్యం డిమాండ్ రైతులను మోసగించి బోర్డు తిప్పేసిన ఫైనాన్షియల్ సంస్థ కోట్లాది రూపాయలు కాజేసిన పరారైన యాజమాన్యం రోడ్డున పడి లబో దిబోమంటున్న బాధ్యత ప్రాథమిక విద్యలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు తీసుకొచ్చేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో పనిచేస్తున్నదని మంత్రి బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి అన్నారు చిత్తూరులోని సావిత్రమ్మ డిగ్రీ కళాశాలలో విద్యార్థుల సౌకర్యార్థం నూతనంగా నిర్మించిన విశ్రాంతి భవనాన్ని సోమవారం మంత్రి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో మంత్రి మాట్లాడుతూ విద్యా రంగంలో అనేక మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి దానికి అనుగుణంగా ఆ రంగాన్ని బలోపేతం చేయుటకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు విద్యా రంగాన్ని బలోపేతం చేస్తూ బాలికల అభ్యున్నతికి ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి అన్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఒక నాలెడ్జ్ కేంద్రంగా రూపుదిద్దుతూ దేశంలో ఆదర్శవంతమైన రాష్ట్రంగా రూపొందించేందుకు ముఖ్యమంత్రి కృషి చేస్తున్నారని అన్నారు విద్యతోనే అభివృద్ధి చెందవచ్చునని దీనిని గుర్తించి ప్రతి విద్యార్థి క్రమశిక్షణతో కూడిన విద్యను అభ్యసించాలని సూచించారు ఈ సమావేశంలో మేయర్ అనురాధ టీడీపీ నాయకులు వెంకటేశ్వర్ చౌదరి మోహన్ సావిత్రి డిగ్రీ కళాశాల అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు శ్రీవారి అనుగ్రహం కోసం తాను తిరుమలకు వచ్చానని ప్రముఖ దర్శకుడు కొనతల శివ అన్నారు తిరుమలకు వచ్చిన కొన్నతల శివ సోమవారం ఉదయం విఐపి బ్రేక్ దర్శనం గుండా స్వామి దర్శించుకున్నారు దర్శనానంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మిర్చి సినిమా ప్రజలు ఆదరించి తనను గుర్తించారని అన్నారు ప్రజా అభిమానాన్ని అందుకున్న తాను మహేష్ బాబు హీరోగా నటించే చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు వచ్చే వారంలో సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో శ్రీవారి అనుగ్రహం కోసం తిరుమలకు వచ్చానని పేర్కొన్నారు అలాగే ప్రముఖ క్రికెట్ ఆటగాడు రోహిత్ శర్మ శ్రీవారి దర్శనార్థం తిరుమలకు వచ్చారు సోమవారం ఉదయం స్వామివారి నైవేద్య విరామ సమయంలో శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ అధికారులు దర్శన వసతి సదుపాయాలు కల్పించారు స్వామి దర్శనానంతరం రంగనాయకుల మండపంలో రోహిత్ శర్మ కుటుంబ సభ్యులకు వేద పండితులు ఆశీర్వచనం పలికారు దక్షిణ కాశీగా పేరొందిన శ్రీకాళహస్తీశ్వరాలయంలో భక్తులు పోటెత్తారు ఉదయం నుంచి నేతి దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక పూజలు చేసి భక్తులు మొక్కులు తీర్చుకున్నారు విదేశీ బృందం సైతం కార్తీక దీపారాధనలో పాల్పంచుకున్నారు ముక్కంటేశ్వరాలయంలో కార్తీక మాసం రెండో సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ప్రధానంగా మహిళలు వ్రతాలను ఆచరిస్తూ నేతి దీపాలతో దీపారాధనలు చేసి స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు అలాగే విదేశాలకు చెందిన భక్త బృందం శ్రీకాళహస్తి పట్టణానికి విచ్చేసి స్వామివారి ఆలయంలో నేతి దీపాలు వెలిగించి ప్రత్యేక ఆరాధనలు చేశారు అనంతరం స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకున్నారు శివపార్వతుల దర్శనం కోసం విదేశీ భక్త బృందం రాకను స్థానికులు ఆసక్తిగా తిలకించారు ఇదిలా ఉండగా సోమవారం కార్తీక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ఎన్జిఓ సంఘం అధ్యక్షులు అశోక్ బాబు శ్రీకాళహస్తికి చేరుకుని స్వామి అమ్మవారులను దర్శించుకున్నారు అశోక్ బాబుకు ఆలయ అధికారులు దర్శన సదుపాయాలు కల్పించారు దక్షిణామూర్తి సన్నిధిలో వేద పండితులచే ఆశీర్వచనం చేయించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు మంచు మనోజ్ కుమార్ నటించిన కరెంటు తీగ అద్భుత విజయాన్ని సాధించిందని ప్రముఖ నటుడు డాక్టర్ మోహన్ బాబు పేర్కొన్నారు కరెంటు తీగ సినిమా ప్రదర్శితమవుతున్న ప్రతాప్ థియేటర్ ను సోమవారం రాత్రి మోహన్ బాబు సందర్శించారు గ్రూప్ థియేటర్స్ అధినేత చదలవాడి కృష్ణమూర్తి అభిమానులతో కలిసి మోహన్ బాబు కరెంటు తీగ సినిమాను చూశారు అంతకుముందు మోహన్ బాబుకు చెదలవాడ ఘన స్వాగతం పలికి శాలువాతో సత్కరించారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కరెంటు తీగ సినిమా ప్రారంభం నుంచి చివరి దాకా అద్భుతంగా ఉందన్నారు మంచు మనోజ్ కు పెద్ద హిట్ ని ఇచ్చిందని చెప్పారు తను సినిమా రంగంలో సంపాదించిన డబ్బును శ్రీ విద్యా నికేతన్ విద్యా సంస్థల అభివృద్ధికి ఖర్చు చేస్తున్నట్లు ఈ సందర్భంగా ఆయన వెల్లడించారు కరెంటు తీగ సినిమాను గత నెల పదిహేడవ తేదీన రిలీజ్ చేయాల్సి ఉండగా హుద్ హుద్ తుఫాను కారణంగా ముప్పై ఒకటిన రిలీజ్ చేయడం జరిగిందన్నారు చదలవాడ కృష్ణమూర్తితో తనకు ముప్పై సంవత్సరాల అనుబంధం ఉందన్నారు తమ అత్తగారిది నాయుడిపేటని పెళ్లి చేసుకున్న తరువాతే తను నటుడిని అయ్యానని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు 
ప్రతాప్ థియేటర్లో సౌండ్ సిస్టమ్ బాగుందని నిర్వహణ చక్కగా ఉందని మోహన్ బాబు చెప్పారు అనంతరం శ్రీనివాస త్రీ సినిమా థియేటర్ను మోహన్ బాబు పరిశీలించారు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు అనుమతం పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాతే నేను అడ్డుడయ్యాను అంతకు ముందు ప్లాట్ఫామ్ మంచి మిత్రుడు నాకు కావలసిన మిత్రుడు ఆత్మీయుడు ఇది పొగడ్త కాదు బాగాలేకపోతే బాగాలేదని చెప్తాను థియేటర్ చూసిన తన సంవత్సరాల తర్వాత అద్భుతంగా ఉంది మంచి సౌండ్ సిస్టమ్ బాగా క్లీన్గా డెవలప్ చేశారు ఐ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ కరెంటు తీగ ఇది మనోజ్కు పది సంవత్సరాల తర్వాత ఇది పదకొండు సంవత్సరాల సినిమా ఇది ఫ్యాక్టు నిజం నిజాన్ని నిర్భయంగా చెప్పాలి ఫెయిల్యూర్ అనుకున్నప్పుడు ఎస్ ఫెయిల్యూర్ అయితే థియేటర్కి రావు సహజంగా ఫెయిల్యూర్ అయితే రావు ఇది నిజమైన సక్సెస్ నిజమైన హిట్ అత్యద్భుతమైన హిట్ ఇది ఊహించిందే ఎలా ఊహించారంటే సినిమా ముందు ఒక్కోసారి ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుందని సెకండ్ హాఫ్ బాగుందని ఫస్ట్ హాఫ్ బాగుందని సెకండ్ హాఫ్ బాగుంది అంటూ ఉంటారు కానీ సినిమా రిలీజ్ కాకముందు కళాశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల మధ్య విద్యార్థి సంఘం వారధిగా వ్యవహరించి సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని ఎస్వీయూ రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య దేవరాజులు పేర్కొన్నారు ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల నూతన విద్యార్థి సంఘం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం సోమవారం సాయంత్రం ఘనంగా జరిగింది స్థానిక మహతీ కళాక్షేత్రంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి ఎస్వీయూ రిజిస్ట్రార్ దేవరాజులు టిటిడి విద్యాశాఖ అధికారి విజయ్ కుమార్ ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ క్రిస్టఫర్ తదితరులు హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎస్వీయూ రిజిస్ట్రార్ ఆచార్య దేవరాజులు మాట్లాడుతూ కళాశాల యాజమాన్యం విద్యార్థుల మధ్య నూతన విద్యార్థి సంఘం వారధిగా వ్యవహరించి విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు కృషి చేయాలని కోరారు వివిధ విద్యా సంస్థల్లో విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులను అధ్యాపకులు తమ సొంత బిడ్డల్లా భావిస్తే ఎటువంటి సమస్యలు ఉత్పన్నం కాబోవని పేర్కొన్నారు జీవిత గమ్యాన్ని మలుపు తిప్పే విద్యార్థి దశను ప్రతి విద్యార్థి సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ లక్ష్య సాధన కోసం అహర్నిశలు శ్రమించాలని సూచించారు తల్లిదండ్రులు అధ్యాపకులు గర్వించే స్థాయికి ప్రతి విద్యార్థి చేరుకోవాలని రిజిస్ట్రార్ దేవరాజులు ఆకాంక్షించారు ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ క్రిస్టఫర్ మాట్లాడుతూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సహకారంతో ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల దినదిన అభివృద్ధి చెందుతున్నట్లు తెలిపారు ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలకు నిలయంగా ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల నిలవడం గర్వకారణమన్నారు ఇక్కడ విద్యను అభ్యసించే ప్రతి విద్యార్థి క్రమశిక్షణ అలవర్చుకోవాలని సూచించారు అంతకుముందు ఎస్వీ ఆర్ట్స్ కళాశాల నూతన విద్యార్థి సంఘం ఆఫీస్ బేరర్లచే ఎస్వీయూ రిజిస్ట్రార్ దేవరాజులు ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు అధ్యాపకులు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు పథకం ప్రకారం ఓ ఫైనాన్స్ సంస్థ నగర వాసులను రైతులను నమ్మించి మోసం చేసి కోట్లాది రూపాయలు కాజేసి బోర్డు తిప్పేసి పరారయ్యారు నమ్మి డబ్బులు చెల్లించిన రైతులు వీధిన పడ్డారు తిరుపతిలోని తిరుమల బైపాస్ రోడ్లో గల వర్మ కాంప్లెక్స్ లో సాయి గణేష్ ఫైనాన్స్ సంస్థను పదేళ్ల క్రితం సిద్దప్ప నాయుడు ప్రసాద్ అనే ఇద్దరు కలిసి ఏర్పాటు చేశారు పదేళ్ల క్రితం టమోటా వ్యాపారం చేసుకుంటూ జీవిస్తున్న సిద్దప్ప నాయుడు పీలేరు ప్రాంతానికి చెందిన కలకడ వాసి కావడంతో ఆ ప్రాంతంలోని రైతులందరినీ నమ్మబలికి వారి వద్ద ఉన్న పొదుపు సొమ్మును పెట్టుబడిగా పెట్టి ఫైనాన్స్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు ప్రారంభంలో రైతులకు నమ్మకం కలిగించేందుకు రెండు రూపాయల చొప్పున వడ్డీ చెల్లించేవాడు అలా తన వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరింపజేస్తూ చిట్ ఫండ్ను ప్రారంభించాడు జిల్లాలోని తిరుపతి చంద్రగిరి పాకాల ఎర్రవారిపాళ్యం చిన్నగొట్టిగల్లు రొంపిచెర్ల ఐరాల మండలాలకు చెందిన వంద మందికి పైగా ప్రజలను చిట్ ఫండ్ సంస్థలో సభ్యులుగా చేర్చి మూడు లక్షల నుంచి ముప్పై లక్షల వరకు డిపాజిట్లు చేశారు అయితే చీటీ కాలం పూర్తయినా లబ్ధిదారులకు డబ్బులు చెల్లించకపోవడంతో నిర్వాహకులను నిలదీశారు దాంతో రెండేళ్ల క్రితం డబ్బులు చెల్లించాల్సిన వారికి తిరుపతి పరిసరాల్లో ఇంటి స్థలాలు ఇప్పిస్తానని చిట్ ఫండ్ నిర్వాహకులు నమ్మించారు అలా గత ఏడాది కాలంగా ప్రజలను మోసగిస్తూ డబ్బులు చెల్లించక తిప్పించుకుని తిరుగుతున్న ఫైనాన్స్ నిర్వాహకుల తీరును రైతులు తప్పుబట్టారు తమకు న్యాయం చేయాలని గత మూడు నెలలుగా సిద్దప్ప నాయుడు ప్రసాద్ల చుట్టూ రైతులు తిరుగుతున్నారు అయితే ఉన్న ఫలంగా రెండు నెలల క్రితం ఫైనాన్స్ నిర్వాహకుడిపై హత్యాయత్నం జరిగిందని తిర్చానూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో తప్పుడు కేసు పెట్టించి రైతులను నమ్మబలికే ప్రయత్నం చేశారు అయితే గత నెల రోజులుగా సాయి గణేష్ ఫైనాన్స్ సంస్థ నిర్వాహకులు బోర్డు తిప్పేసి పరారయ్యారు వారిని నమ్మి డబ్బులు కట్టిన రైతులు రోజు కార్యాలయం చుట్టూ తిరుగుతూ దీనంగా రోధిస్తున్నారు ఆ ఊ లేదు 
నిట్ట నిలువున నమ్మించి మోసం చేసిన సాయి గణేష్ ఫైనాన్స్ నిర్వాహకులపై చర్యలు తీసుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని బాధితులు జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని మీడియా ముందు వెళ్లగక్కి బోరున విలిపించారు తన మన అనే భేదం లేకుండా నిట్ట నిలువున మోసం చేసిన ఫైనాన్స్ నిర్వాహకులు సిద్దప్ప నాయుడు ప్రసాద్లపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకుని తమకు న్యాయం చేయాలని కోరారు ఆ మేరకు జిల్లా ఎస్పీకి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి ఫిర్యాదు చేస్తామని బాధితులు పేర్కొన్నారు రేణుగుంట మండలం అత్తూరు ఎలమండ్యం గ్రామ పంచాయతీలో జన్మభూమి మా ఊరు గ్రామ సభలను అధికారులు నిర్వహించారు ఎలమన్యం గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్ చిన్నకృష్ణయ్య అధ్యక్షతన జన్మభూమి కార్యక్రమం జరిగింది ఈ సందర్భంగా పంచాయతీ పరిధిలోని ప్రజలు పలు సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చారు అనంతరం లబ్ధిదారులకు పెన్షన్లు పంపిణీ చేశారు ఐసీడిఎస్ ఆధ్వర్యంలో పౌష్టికాహార విలువలపై అవగాహన కల్పించేందుకు పలు రకాల వంటకాలను ప్రదర్శనలో ఉంచారు ప్రభుత్వ వైద్య అధికారులు రోగులను పరీక్షించి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు జడ్పీటీసీ లీలావతి ఎంపీపీ స్వాతి ఎంపీడీఓ రాధమ్మ పలు శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు అదేవిధంగా అత్తూరు గ్రామంలో సర్పంచ్ హరి యాదవ్ అధ్యక్షతన జరిగిన జన్మభూమి కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు వృద్ధాప్య వితంతు వికలాంగ వెన్షన్లు పంపిణీ చేశారు తహసీల్దార్ మనోహర్ ఈవో పిఆర్డి రూపారాణి రేణుగుంట మండల టీడీపీ అధ్యక్షులు సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి నాయకులు మునస్వామి నాయుడు జీకే మునీర్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు పాల్గొన్నారు హుద్దుత్ బాధితుల సహాయార్థం శ్రీకృష్ణ దేవరాయ సమైక్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో సేకరించిన విరాళాలను ఆ సంఘం సభ్యులు కార్పొరేషన్ కమిషనర్ సక్లారెడ్డికి అందజేశారు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల సమైక్య సంఘం సభ్యులు టౌన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ పులివూరు మురళీతో కలిసి సోమవారం కమిషనర్ కు ఆయన ఛాంబర్లో పదహైదు వేల రూపాయల డీడీని అందజేశారు అనంతరం మురళి మాట్లాడుతూ హుద్హుద్ తుఫాను దాటికి విశాఖపట్నం అతలాకుతలమైందన్నారు తుఫాన్ బాధితులను ఆదుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు రావాలని కోరారు ఇరవైవ వార్డుకు చెందిన శ్రీకృష్ణ దేవరాయ సమైక్య సంఘం సభ్యులు హుద్దుత్ బాధితుల సహాయార్థం పదహైదు వేల రూపాయలను కమిషనర్ కు అందించడం అభినందనీయమన్నారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు టీడీపీ కార్యకర్తలు గ్రామ స్థాయి నుంచి మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని విస్తృతంగా చేపట్టామని రేణుగుంట మండల పార్టీ అధ్యక్షులు సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి అన్నారు జన్మభూమి కార్యక్రమంలో భాగంగా రేణుగుంట మండలం అత్తూరు పంచాయతీలో టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని సోమవారం చేపట్టారు తహసీల్దార్ మనోహర్ మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సుబ్రహ్మణ్యం రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జిల్లాల అటవీ శాఖ మంత్రి బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి పిలుపును అందుకుని మండలంలోని ప్రతి పంచాయతీ గ్రామంలోనూ మొక్కలను నాటేందుకు నాయకులు కార్యకర్తలు ముందుకు రావాలన్నారు మొక్కలను పెంచడం ద్వారా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించుకోవచ్చని చెప్పారు గ్రామంలో కార్యకర్తలు మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం అభినందనీయమన్నారు టీడీపీ రైతు నాయకులు మునస్వామి నాయుడు మాట్లాడుతూ జన్మభూమిలో వచ్చిన ప్రజా సమస్యలను అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లి పరిష్కరించే విధంగా పార్టీ తరఫున తాము కృషి చేస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు జీకే మునీర్ నవాబు కరీముల్లా హరినాథ్ రెడ్డి నీలకంఠారెడ్డి విఆర్ఓ నాగరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ ఎనభై ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవాన్ని ఆ బ్యాంక్ యాజమాన్యం ఘనంగా నిర్వహించారు లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ ఎనభై ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవం సోమవారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది రేణుగుంట రోడ్ సమీపంలో గల లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ బ్రాంచిలో నిర్వహించిన వార్షికోత్సవానికి ప్రముఖ కంటి వైద్య నిపుణురాలు శ్రీ సాయి సుధ మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి అధినేత్రి డాక్టర్ రాళ్లపల్లి సుధారాణి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి కేక్ కట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ సుధారాణి మాట్లాడుతూ ప్రతి సంస్థ అభివృద్దిలో ఆ సంస్థ సిబ్బందిదే కీలక పాత్ర ఉంటుందన్నారు లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ అభివృద్దిలోనూ మేనేజర్ విఎం గుప్తా సిబ్బందిదే కీలక పాత్రాన్ని కొనియాడారు ఖాతాదారులకు మరింత మెరుగైన సేవలను అందించి కస్టమర్ల మన్ననలు పొందాలని ఆకాంక్షించారు అనంతరం బ్యాంక్ మేనేజర్ విఎం గుప్తా మాట్లాడుతూ నవంబర్ మూడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో కేవలం నలభై వేల రూపాయల మూలధనంతో ప్రారంభమైన లక్ష్మీ విలాస్ బ్యాంక్ నేడు దేశవ్యాప్తంగా మూడు వందల అరవై ఐదు బ్రాంచీలతో ముప్పై రెండు వేల కోట్లతో విస్తరించిందని పేర్కొన్నారు తిరుపతి బ్రాంచ్లో ఖాతాదారులకు మరింత మెరుగైన సేవలను అందిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో భీమాస్ హోటల్ అధినేత మోహన్ సుందరం పశుపర్తి గ్రూప్ సంస్థల నిర్వాహకులు హరి బ్యాంకు ఉద్యోగులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు తిరుపతిని క్రీడా నగరంగా తీర్చిదిద్దాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ఉందని టీడీపీ నాయకులు ఉకా విజయకుమార్ అన్నారు 
ఈ నెల నాలుగు నుంచి ఆరవ తేదీ వరకు అనంతపురంలో రాష్ట్ర జూడో మీట్ పోటీలు జరగనున్నాయి ఈ పోటీలకు జిల్లా నుంచి ఎంపికైన క్రీడాకారులకు అభినందన సభ సోమవారం స్థానిక ఓరియంటల్ కళాశాలలో జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఊకా విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ జిల్లా స్థాయిలో గెలుపొందిన ముప్పై మంది క్రీడాకారులు అనంతపురంలో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి జూడో పోటీలకు ఎంపికయ్యారని తెలిపారు ఉత్తమ ప్రతిభను కనపరిచి జిల్లాకు మంచి పేరును తీసుకురావాలని ఈ సందర్భంగా ఆయన క్రీడాకారులను కోరారు అనంతరం చిత్తూరు డిస్టిక్ జూడో అసోసియేషన్ కార్యదర్శి కిరణ్ మాట్లాడుతూ అనంతపురంలో జరిగే రాష్ట్ర స్థాయి జూడో పోటీల్లో జిల్లా జట్టు ప్రథమ స్థానంలో నిలుస్తుందన్న ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు తిరుమల కళ్యాణకట్టలో పనిచేసే ఒప్పంద క్షురకులను పర్మనెంట్ చేయాలని ఎమ్మెల్సీ విట్టపు బాలసుబ్రహ్మణ్యం డిమాండ్ చేశారు తిరుమల కళ్యాణకట్టలో పనిచేసే ఒప్పంద క్షురకుల సమావేశం సోమవారం స్థానిక ఎంబీ భవన్ లో జరిగింది ఈ సమావేశానికి చిత్తూరు నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాల ఉపాధ్యాయ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్సీ విటపు బాలసుబ్రహ్మణ్యం హాజరై ప్రసంగించారు అనేక సంవత్సరాలుగా టీటీడీ కళ్యాణ కట్టలో ఒప్పంద ప్రాతిపదికన మూడు వందల ఇరవై రెండు మంది క్షురకులు శ్రీవారి భక్తులకు సేవలు అందిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు ప్రతి నిత్యం భక్తుల సేవలో తరిస్తున్న క్షురకులను టీటీడీ యాజమాన్యం పట్టించుకోకపోవడం దారుణమని విమర్శించారు అనేక పోరాటాల ఫలితంగా ఆనాటి పాలక మండలి క్షురకులను పర్మినెంట్ చేయాలని తీర్మానం చేసిన విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా ఆయన గుర్తు చేశారు అయితే రాష్ట్ర విభజన నేపథ్యంలో చెలరేగిన వివిధ పరిణామాల నేపథ్యంలో క్షురకుల డిమాండ్ నెరవేరలేకపోయిందన్నారు నవ్యాంధ్ర ప్రదేశ్ లో నూతన ప్రభుత్వం కొలువు తీరిన నేపథ్యంలో మరోసారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి క్షురకుల డిమాండ్లను తీసుకెళ్లి పరిష్కరించుకోవాలని సూచించారు ఈ దిశగా క్షురకులందరూ సంఘటితంగా వ్యవహరించాలని ఆయన సూచించారు టీడీపీ సభ్యత నమోదు కార్యక్రమాన్ని ఉప్పెనల చేపట్టాలని దేశం శ్రేణులకు ఆ పార్టీ తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ చదరవడ కృష్ణమూర్తి పిలుపునిచ్చారు టీడీపీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు సోమవారం తిరుపతి నియోజకవర్గంలో సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని దేశం శ్రేణులు చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి టీడీపీ తిరుపతి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ చదరవడ కృష్ణమూర్తి తిరుపతి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణలు హాజరై సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా చదరవడ కృష్ణమూర్తి మాట్లాడుతూ తిరుపతి నియోజకవర్గంలో అత్యధిక సభ్యత్వం నమోదు చేయించాలని కోరారు టీడీపీ విజయానికి అహర్నిశలు శ్రమించిన ప్రతి కార్యకర్త సేవలను గుర్తించి వారికి అండగా ఉంటానని భరోసా ఇచ్చారు టీడీపీ శ్రేణులకు ఏ కష్టం వచ్చినా తన వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు పార్టీ ప్రభుత్వ నామినేటెడ్ పదవుల భర్తీలో అనాదిగా తెలుగుదేశం పార్టీని నమ్ముకుని సేవలు అందిస్తున్న వారికి తగు న్యాయం చేస్తామని పేర్కొన్నారు భవిష్యత్తులో తిరుగులేని విజయాన్ని తెలుగుదేశం పార్టీకి మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు మనం అందించాలని ఎవరికి కూడా అరమరికెళ్ లేకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరు కూడా నిరాశపడద్దో మాకంతా తెలుసు పార్టీలు ఏం జరుగుతుందో నేను కూడా మీతో కలిసి పనిచేశా నిస్వార్థంగా పనిచేశా భవిష్యత్తులో కూడా నేను ఎక్కడికి పాను మీకోసం మీరు తిరిగి ఎవరైతే కష్టపడి ఈ పార్టీని అత్యధిక మెజారిటీ దగ్గర పిలిచారో వాళ్ళందరికీ పూర్వ వైభవాన్ని తీసుకొచ్చేదాన్ని వివిధ పార్టీల నుంచి వచ్చే వాళ్ళని రానియండి రానియండి బోలోపేతం చేయమనండి కష్టాలు పడిన వాళ్ళని ఆదుకోమని నాయకుడికి మాట్లాడేదానికి వారధిగా నేను మీ అందరితో కలిసి ఉంటానని పార్టీ కోసం తప్ప వేరే ఆలోచన లేకుండా పనిచేస్తామని చంద్రబాబు గారి విజయమే తెలుగుదేశం పార్టీ విజయమే అనంతరం తెలుగుదేశం పార్టీ ఆరోగ్య విభాగం జిల్లా అధ్యక్షురాలు డాక్టర్ రాలపల్లి సుధారాణి మాట్లాడుతూ ప్రజా సంక్షేమం కోసం పనిచేసే పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ మాత్రమేనని స్పష్టం చేశారు ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి చేపట్టే సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని వాడవాడలా విస్తృతంగా చేపట్టాలని కోరారు ప్రతి నాయకుడు కార్యకర్త ఈ కార్యక్రమాన్ని చిత్తశుద్దితో నిర్వహించాలని పేర్కొన్నారు క్రియాశీలక కార్యకర్తల సంక్షేమాన్ని గుర్తించిన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆరోగ్య రవాణా తదితర పలు రాయితీలు కల్పించడం జరిగిందని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు నీలం బాలాజీ నరసింహ యాదవ్ బుల్లెట్ రమణ సూరా సుధాకర్ రెడ్డి తంపోరి భాస్కర్ డాక్టర్ శ్రీహరిరావు ఆర్సీ మునికృష్ణ మస్తాన్ నాయుడు శ్రీధర్ వర్మ విజయలక్ష్మి డాక్టర్ ఆశాలత పుష్పావతి తదితరులు పాల్గొన్నారు హుదూ తుఫాను బాధితులను ఆదుకోవడానికి కోటీశ్వర్లు అవసరం లేదని మంచి మనస్తత్వం ఉంటే చాలని మాజీ మంత్రి గల్లా అరుణకుమారి పేర్కొన్నారు వేదంతపురంలో సోమవారం జరిగిన సభకు గల్లా అరుణకుమారి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు గ్రామ పంచాయతీకి చెందిన జనార్దన్ యాదవ్ ఆధ్వర్యంలో 
హుదూ తుఫాను బాధితుల సహాయార్థం సేకరించిన నాలుగు లక్షల యాభై వేల రూపాయలను ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రికి అందజేశారు అనంతరం ఆమె మాట్లాడుతూ చంద్రగిరిలో విరాళాలు సేకరిస్తున్న సమయంలో నిరుపేదలు కూడా వారికి తోచిన సహాయం అందజేశారని ఈ సందర్భంగా ఆమె గుర్తు చేశారు హుదూద్ బాధిత ప్రాంతాలను ఆదుకోవటానికి ప్రతి ఒక్కరూ చేయితనివ్వాలని కోరారు చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో విరాళాల రూపంలో కోటి ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలను సేకరించడం జరిగిందన్నారు అదేవిధంగా అమెరికాలోని ప్రవాస భారతీయుల నుంచి విరాళాలు సేకరించి సీఎం కు అందజేయడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ చంద్రయ్య ప్రసాద్ సూర్యకిరణ్ కృష్ణ కళావతి తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేసిన జన్మభూమి మా ఊరు కార్యక్రమాన్ని ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని తిరుపతి శాసనసభ్యులు వెంకటరమణ కోరారు జన్మభూమి మా ఊరు మలివిడత కార్యక్రమంలో భాగంగా సోమవారం తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని కుమ్మరతోపు నెహ్రూ నగర్ గాంధీ భవన్ ఆర్ఎస్ మాడ స్ట్రీట్లలో జన్మభూమి సభలు జరిగాయి ఈ సభలకు తిరుపతి ఎమ్మెల్యే వెంకటరమణ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు అపరిష్కృత ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంలో భాగంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జన్మభూమి మా ఊరు కర్మం అమలు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆయా వార్డులు కాలనీల్లో నెలకొన్న సమస్యలను ప్రజాప్రతినిధులు ప్రభుత్వ అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చి పరిష్కరించుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు ప్రజా ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత వైద్య శిబిరాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు సాంకేతిక కారణాల చేత అర్హుల పెన్షన్లు తొలగించి ఉంటే వారికి న్యాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలు సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికాభివృద్ధి సాధించాలని ఎమ్మెల్యే ఆకాంక్షించారు అనంతరం శ్రీ సాయిసుధ హాస్పిటల్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఉచిత కంటి వైద్య శిబిరాన్ని ఎమ్మెల్యే సందర్శించారు వృద్ధులకు ఉచితంగా కంటి అద్దాలను ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సుధారాణిలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు నగర కార్పొరేషన్ అధికారులు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న నలభై ఎనిమిది మంది కూలీలను అరెస్ట్ చేసి మూడు కోట్ల విలువ చేసే దుంగలతో పాటు వాహనాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తిరుపతి పోలీసులు తెలిపారు జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తి చంద్రగిరి ప్రాంతాల్లో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతుండగా పోలీసులు పట్టుకోవటం జరిగిందని తిరుపతి క్రైమ్ ఏఎస్పీ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు శ్రీకాళహస్తి పరిధిలోని నలభై ఎనిమిది మందిని అరెస్ట్ చేసి డెబ్బై రెండు దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు అలాగే నాలుగు కార్లు ఐదు మోటార్ సైకిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు వాటి విలువ మూడు కోట్లకు పైగా ఉంటుందని తెలిపారు అదేవిధంగా చంద్రగిరి పరిధిలో ఐదుగురు ఎర్రచందనం కూలీలను అరెస్ట్ చేసి ఐదు దుంగలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు ఎస్పీ ఆదేశానుసారం తిరుపతి అర్బన్ జిల్లా పరిధిలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా అరికడుతూ పటిష్టమైన చర్యలు చేపట్టామని పేర్కొన్నారు ఇదే కాక ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతున్న స్మగ్లర్లను కూడా త్వరలో పట్టుకుంటామని ఏఎస్పీ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు శేషాచల అటవీ ప్రాంతంలో ఎర్రచందనం అక్రమ రవాణా ఆగడాలను పూర్తిగా అరికట్టేందుకు మరింత ముమ్మరంగా తనిఖీలు చేపట్టామని ఆయన పేర్కొన్నారు ఏపీ కార్మిక శాఖ అధికారులపై తెలంగాణ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించడం దారుణమని దాడులకు బాధ్యత వహిస్తూ ఆ ప్రాంత హోంమంత్రి రాజీనామా చేయాలని తెలుగునాడు ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు కార్మిక అధికారులపై తెలంగాణ పోలీసుల దాడులకు నిరసనగా సోమవారం టీఎన్టీయూసీ నాయకులు స్థానిక ఉప కార్మిక శాఖ కార్యాలయం ముందు ధర్నాకు దిగారు ఈ సందర్భంగా నాయకులు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ హోంమంత్రి పనిగట్టుకుని ఏపీ కార్మిక శాఖ అధికారులపై దాడులు చేయించారని ఆరోపించారు కనీస విలువలు పాటించని హోంమంత్రి ఆ పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు భవన నిర్మాణ శాఖ నిధుల్లో నలభై శాతం వాటా ఏపీ ప్రభుత్వానికి రావాల్సి ఉంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం అడ్డుకుంటోందని ఆరోపించారు తెలంగాణలో ఏపీ అధికారులపై దాడులు చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోమని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నరసింహులు సింధూజ తదితరులు పాల్గొన్నారు తిరుపతి రూరల్ మండలం ఎంపీపీగా చిలమంద మునికృష్ణయ్య ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ఈ మేరకు స్థానిక ఎంపీపీ కార్యాలయంలో సోమవారం జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆయన బాధ్యతలు తీసుకున్నారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గతంలో చోటు చేసుకున్న వివాదాలకు దూరంగా తన బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తానని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చేపట్టిన జన్మభూమి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటానని చెప్పారు ఎంపీపీగా తన వంతు బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తానన్న నమ్మకం తనకు ఉందన్నారు ప్రమాదంలో ఉన్నవారిని కాపాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ మానవతా దృక్పథంతో స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం చేసి ప్రజా సేవకు అంకితం కావాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి కుమార్ రెడ్డి కోరారు సిపిఎం ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుపతిలోని కార్పొరేషన్ కార్యాలయం వద్ద ఉచిత రక్తదాన శిబిరాన్ని సోమవారం నిర్వహించారు రియా రక్తనిధి కేంద్ర వైద్యులు చే ఈ రక్తదాన శిబిరాన్ని నిర్వహించారు ప్రజా సమస్యల పట్ల ఎప్పటికప్పుడు పోరాడుతూ వారి పక్షాన నిలబడుతున్న పేదల పార్టీ అయిన సిపిఎం యాభైవ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా 
ఈ ఆదర్శవంతమైన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ప్రమాదంలో ఉన్న పేద ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడేందుకు తమ కార్యకర్తలచే స్వచ్ఛందంగా రక్తదానం నిర్వహిస్తున్నామని ఆ పార్టీ జిల్లా కార్యదర్శి కుమార్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు రాజకీయాలకు అతీతంగా ప్రమాదంలో ఉన్న వారిని కాపాడేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వచ్చి రక్తదానం చేయాలని రియా రక్తనిధి కేంద్ర వైద్యులు డాక్టర్ ఆర్ఆర్ రెడ్డి కోరారు సిపిఎం కార్యకర్తలు తరచూ రక్తదానం చేయటాన్ని ఆయన అభినందించారు ప్రతి ఒక్కరూ స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చి రక్తదానం చేసి అన్ని దానాల కన్నా రక్తదానం మిన్న అని చాటాలని ఆయన కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు కార్యకర్తలు రియా రక్తనిధి కేంద్ర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది సోమవారం సాయంత్రానికి నలభై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు సర్వదర్శనానికి పద్దెనిమిది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు వీరికి పదహైదు గంటల దర్శన సమయాన్ని కేటాయించారు అలాగే నడకతారి భక్తులు ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు వీరికి నాలుగు గంటల దర్శన సమయాన్ని కేటాయించారు మూడు రూపాయల ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శన టికెట్లను రద్దీ కారణంగా పరిమితం చేశారు తిరిగి మంగళవారం ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి యథావిధిగా టికెట్ల విక్రయాన్ని టీటీడీ కొనసాగిస్తుంది తిరుమలలో మంగళవారం వసతి సదుపాయాల వివరాలు ఇలా ఉంటాయి ఉచిత గదులు యాభై ఎనిమిది యాభై రూపాయల గదులు ఎనభై ఎనిమిది వంద రూపాయల గదులు నలభై ఐదు వందల రూపాయల గదులు ముప్పై ఒకటి ఆరు వందల రూపాయల గదులు ఇరవై ఏడు అందుబాటులో ఉన్నాయి తిరుమలలో మంగళవారం ఆర్జిత సేవా టికెట్లేవి అందుబాటులో లేవు కాగా ఆదివారం వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తిరుమలకు వచ్చిన భక్తులు స్వామివారికి విరాళాలు అందజేశారు మొత్తం పదకొండు లక్షల రూపాయలు అన్నదానం గో సంరక్షణ ట్రస్ట్లకు విరాళం ఇచ్చినట్లు టీటీడీ అధికారులు తెలిపారు తిరుపతి బుల్లియన్ గోల్డ్ జ్యువెలరీ అండ్ సిల్వర్ మర్చెంట్ అసోసియేషన్ సమాచారం మేరకు మంగళవారం లోకల్ బుల్లియన్ మార్కెట్లో బంగారం వేణి ధరలు ఇలా ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు క్యారెట్ల అపరంజి బంగారం పది గ్రాముల ధర ఇరవై ఆరు వేల మూడు వందల రూపాయలు ఇరవై రెండు క్యారెట్ల నగల బంగారం ఒక గ్రాం ధర రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై తొమ్మిది రూపాయలు వెండి ఒక కేజీ ధర ముప్పై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల నలభై రూపాయలు రీటైల్ వెండి ఒక గ్రాం ధర ముప్పై ఎనిమిది రూపాయల పది పైసలు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి ప్రాథమిక విద్య నందు త్వరలో విప్లవాత్మక మార్పులు మంత్రి బొజ్జల గోపాలకృష్ణారెడ్డి ప్రకటన చిత్తూరులో నూతన భవనాన్ని ప్రారంభించిన మంత్రి టీడీపీ సభ్యత్వ నమోదును ఉప్పెనలా చేపట్టండి దేశం శ్రేణులకు చెదలవాడ కృష్ణమూర్తి పిలుపు జిల్లాలో ఘనంగా ప్రారంభమైన సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం నలభై ఎనిమిది మంది ఎర్ర కూలీల అరెస్ట్ మూడు కోట్ల విలువైన ఎర్ర చందనం దుంగలు వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్న తిరుపతి పోలీసులు బడా స్మగ్లర్ల ఆచూకీ తెలిసింది వారిని కూడా త్వరలో పట్టుకుంటాం ఏఎస్పీ సుబ్బారెడ్డి వెల్లడి తిరుమల కళ్యాణ కట్టెలో పనిచేసే ఒప్పంద క్షురకులను పర్మనెంట్ చేయాలి ఎమ్మెల్సీ విటపు బాలసుబ్రహ్మణ్యం డిమాండ్ రైతులను మోసగించి బోర్డు తిప్పేసిన ఫైనాన్షియల్ సంస్థ కోట్లాది రూపాయలు కాజేసిన పరారైన యాజమాన్యం రోడ్డున పడి లబోదిబోమంటున్న బాధ్యత ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం